komt vandaag RSS uh, Akropovic terug bij ons om zijn auto te hertunen. Verder komt ook nog bij ons Milan Knol. Hebben we er zin in? Milan. Put je hands up in die Put je hands up in die Zo. 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 En een hele goede morgen. Welkom bij onze vijfde video. Vlog nummer vijf. Jelle is er ook weer vandaag bij en het wordt wel weer leuk, want deze video, video zoals we in video 3 hebben laten zien, de uh, RS6 Akrapovic uh, doet RS6 Miltec, komt vandaag RS6 uh, Akrapovic terug bij ons om zijn auto te hertunen. Inmiddels heeft hij zijn bougies vernieuwd, zoals we hadden geadviseerd. En uh, gaat hij zo direct op de bank, gaan we hem eerst weer meten, loggen ja, en gewoon een hele nieuwe tuning bouwen. Kijken of de auto nu dus goed is en ja, voldoet aan de specificaties die we willen. Verder komt ook nog bij ons Milan Knol. Milan komt met zijn nieuwe Touareg, zijn 3 liter TDI. En deze gaan wij dus ook voorzien van een tuning. Gaat ook op de bank, maar dat wordt dus deel 2 van deze video. Eerst wachten we tot RS6 Akrapovic gearriveerd is en dan gaan we lekker beginnen. Heerlijk. Ik zie twee auto's jongens, welkom. Maar Mercedes, wat gaan we allemaal met de Mercedes doen vandaag? Ik, uh, we gaan naar stage 2, 700 pk. Komt er Akrapovic onder de uitlaat onder. Ik zou Miltek doen als ik jou Miltek kan ook. Nee, Akra, moet wel in de familie blijven. Moet wel in de familie blijven. Moet wel in de familie blijven. Zijn jullie een beetje zenuwachtig? Hebben jullie er zin in? Zeker, zeker. Ja? Alles zit erop en eraan. Bougies zijn gedaan? Alles is gedaan. Zo ik eerst op de bank loggen. Leuk dat jullie er zijn. Ik heb een nieuwe auto ontvangen. De RSS, Acropovic. We gaan even een stukje rijden. We gaan eventjes rijden op de originele software zoals die nu is. Even aanvoelen gewoon wat doet hij. Gaan we hem daarna naar binnen zetten. Wordt oh. er blijven. Wordt er nog steeds blijven. Je zou toch elke dag hier mogen rijden? Het is toch een feest? Ik zie mezelf al elke dag op en neer rijden naar huis hier mee. Mensen kijken echt gewoon om. De auto trekt zoveel aandacht. Deze uh, bevestigingsband, laten we hem zo noemen, is dubbel gestikt. Dus dubbel zo stevig. En deze gaan wij achter bevestigen dus aan een draagarm. En wat we nog meer gaan doen is extra spanbanden achter erbij met haken. Om hem nog vier punten totaal vast te zetten. Dus heb je in totaal vier punten achter, omdat die auto natuurlijk naar voren wil, hou je hem in positie. Wat we voordoen is op sleepoog met de spanbanden links-rechts om te voorkomen dat die auto dit kan gaan doen. Dus uh, ja, laten we gaan vastzetten. Oké okay, jongens, Range Rover SVR. Deze Range Rover hebben wij denk ik een maand of drie geleden getuned. Standaard 550 pk zeg ik nu even uit mijn hoofd. Deze auto heeft natuurlijk geen turbo, maar heeft een supercharger. Nou is er een motorlampje gaan branden bij meneer. Dus wat we even gaan doen is we gaan hem even uitlezen om te kijken wat zit er achter deze melding. En uh, eventueel wat aanpassingen doen aan de software. Maar kijk wat een auto jongens. Moet je kijken. Ook oh, dit is weer een auto. Ik heb het SVR logo erop. Ik word hier ook, uh, ook weer blij van. Ik word overal blij van. Ik ben, alles leuk. ik ben een hele blije man. Ja. En weer een heel anders soort auto. SVR. Ja, lekker. Maar we gaan dus ook deze auto dus zo even eerst uitleggen. Dikke auto's binnen. SVR. Audi RS6. Bedoel, dit zie ik graag daar. Ik wil nog even de stoelen laten zien van deze auto. De stoelen zijn dus volledig custom gemaakt. Helemaal van carbon. Die zitten natuurlijk ook fantastisch. Maar het staat wel echt, echt goed op de auto. Voelt ook zo lekker glad. Uiteraard gaan ook de Insta-posts gewoon door. We proberen elke dag een post te doen op ons Insta-kanaal. Tuning service underscore huis. Wat we met YouTube wel doen is elke twee weken een video en een stip op vijf uur posten. Met Instagram doen we dat eigenlijk niet op een vast tijdstip. Misschien dat we dat nog gaan doen. Maar op dit moment één post per dag. Vaak komt het in de middag ergens online. Ja, nu even de juiste foto met elkaar zoeken. Dan kan ik hem, kan ik hem gaan posten. De SPR is inmiddels uitgelezen. We gaan nu naar buiten. Tuning is op dit moment even af. De klant had een Lambda zonder melding, blijkbaar ook al voor het tunen. Dus we laten hem eerst even nu origineel rijden, want toen we gingen uitlezen was de melding niet aanwezig. Dus op het moment dat hij uh, nu weer gaat rijden de komende tijd, hopen we dat die melding terugschiet, zodat we weer opnieuw kunnen uitlezen en daarna de tuning gewoon weer lekker terug. Maar eerst moet de klant even lekker gaan testen. Geen volledig product. 
Even, even testen of die echt nog of die goed staat in positie. Dan gaan we zo de echte run doen. Op basis van de tune. Meting Troei. Tussenstand, tweede run van RS6, 756,6 met uh, 9,5 Newton. We houden van 7, in hoeverre je iets nog 7 kan noemen bij Stage 2 Tune. Maar we uh, gaan hem bovenin iets wat timing terughalen. Dus uh, proberen onderin wat meer te boosten. En dan over die 1000 Newton grens te gaan. En voor mij mag het uh, aantal pk's maar iets naar beneden. Dus 7,650 is uh, giga. Als dat 720 is, vind ik het uh, helemaal mooi. En als je maar over die 1000 nu een koppel. Dus gaan we nog een keer proberen zo. Nou, we hebben bewonderaars die komen even kijken naar de RS6. Heb je het online gezien dat hij er was? Of wist je het helemaal niet? Wat vind je de dikste auto eigenlijk? Wel benieuwd aan. Nou, oh, die van Enzo Krol denk ik. Oh, die van Enzo Krol? Ja, die is ook wel erg dik op de oevers. Maar wat vind je hiervan dan? Ja. We gaan hem zo mee. Het is ook echt. Gaat kinderen, wegwijzen! De RS6 gaan we loshalen. Wij zijn echt super tevreden met het resultaat. We gaan zo de grafiek eventjes erbij pakken. Dat doen we zo even bij de balie. Leggen ze naast elkaar. Dat is eigenlijk de meting toen hij hier kwam met tuning. Daarna de originele meting en nu het eindresultaat op basis van de nieuwe logies en een nieuwe tune. Dus loshalen en we gaan er. Nou, we gaan even een stukje rijden, want ik heb natuurlijk hiervoor ook gereden met de auto. De tune zit er nu natuurlijk in, dus ik ben benieuwd of ik iets ga merken van verschil. Oké, okay, ik vind het heerlijk. Echt wel. Echt gewoon genieten. Laten we weer terug naar de zaak. Ik zie een blij gezicht. Ik zie een heel blij gezicht. Lekker hoor. Die gaat. Die gaat wel. Verdomme. Ja. Beest hè? Oh! Wow. <laughs> nou, dat klinkt als een uh, missie accomplished. Missie geslaagd. Ik ben blij. De klant is blij. We hebben het afgerond. We hebben hem toch gehouden op 756,6 pk. Met 950 minuten met koppel. Nul uh, of nagenoeg in nog. Geen misfires. Mooi steady. Dat zie je bij Milan. <laughs> dat is wel weer mooi. Knollen. Jezus, wat een pocht weer. Hoi. Ja, hoi, Milan. Ik ben Bart. Hoi. 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 Ik heb de sleutel gekregen van Milan. We gaan de, de Touareg naar binnen rijden. We gaan hem eerst eens even vastzetten en even natuurlijk kijken, past hij wel op de bank? Dat is altijd wel weer de vraag. Ja, jullie hebben de, de auto van mijn broertje natuurlijk ook gehad. Ja, die paste. Uh, die paste net. En deze is net iets kleiner dan die van Enzo. Ja, dan, dan moet het lukken, toch? Ik denk dat dat wel gaat lukken. Dus uh, we gaan hem naar binnen zetten. Ik weet nog wat kwijt. Eh, uh, hoi man. <laughs> Voordat hij de bank op gaat, gaan we eerst nog even een stukje rijden. Even aanvoelen, doet die auto wat hij moet doen. Ik ga er wel vanuit. Maar het is natuurlijk ook erg leuk om even in deze 3 liter benzine te mogen rijden. Eens even kijken, ik heb net mijn rijbewijs. Dus even kijken of dit gaat lukken. Nee! Ja, 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 wel. Hoeveel pk zou die standaard moeten hebben, Milan? Uh, volgens mij 330 of 340, zoiets. 330, 340 ja. is eigenlijk al leuk. Hè? Dacht ik hoor. Nou. Goed van zijn plek. En ik rijd waarschijnlijk nu in de Eco Comfort mode. Dus er zal ergens nog wel een sportknopje zitten, maar die heb ik nog niet gevonden. Ze dus staat nu op sport. Oh ja. Het gaspedaal reageert veel makkelijker. Vet. De auto greep in. Hij ging automatisch ook remmen. Ik kwam echt te dichtbij of zo. Hij ging meteen boom op de rem. Dat doet hij ook als je bijvoorbeeld achteruit rijdt. En er komt een uh, fietser zeg maar, van de andere uh, weg en die zie je dan net niet. Op de camera zie je hem dan ook nog niet. Maar hij geeft dan wel aan van hé, hey, rode lijn, daar komt iemand aan gereden zo meteen. Dus dan stopt hij al automatisch. Hij grijpt echt in. Een hele ja. veilige auto. Stakker We gaan weer. hem uh, naar binnen rijden. <laughs> oh ja, gaan hem naar binnen moeten rijden. Ik sta nu hier, maar ik heb daar naartoe gemoeten. Ja, succes. Ja, ik doe deze aan de fokken met duct tape. Ik bedoel, het is ook niet een hele grote auto. Dus, uh, daar rip je ze een paar en dan komt het wel goed. Nee, geen auto. Heb je er zin in? Milan. Put je hands up in die. Put je hands up in die. Put je hands up in die. 
schreeuwt hard of niet? Ja, ja dat is wel. Ja. We filmen nu Milan die de koelkast gaat plunnen. Dat is de vieze Milan. Dat is, oh, dat is ook wel lekker. We hebben ijsjes. We hebben ijsjes. We hebben ijsje, man. We hebben gewoon ijsjes. Ja, lekker. Ja. En de blowers gaan inmiddels aan. Dus dat betekent dat we gaan beginnen met de eerste meting. Backup is gemaakt van de software. Dus Jelle, we zijn er klaar voor. We hebben er zin in. We hebben er zin in. Tijd om dit beest te gaan meten. We gaan eerst de voormeting doen. En uiteraard de software aanpassen. En dan helemaal meten. Zoals altijd, zoals gewoon. Een vet cool geluid als je dat doet. Hoe is het? Wow, 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 wow. De eerste meting is een feit. Toerek is gemeten. We gaan zo de resultaten bekendmaken van de voormeting. Ben benieuwd. Wat denk jij? Hoeveel pk? Uh, nou ja, ik hoop uh, wat is geadverteerd aan mij toen ik gekocht. 3,40. 3,40. Je hoopt er hoop ik. Ik schat hem iets hoger. Meestal, soms komt hij iets hoger uit. Ik denk dat we 3,50 hebben gemeten. Ik weet het nog niet, ik heb nog niet gekeken. Dus ik Doe schat hem op 3,50. Oké, okay. wat denken jullie kijkers thuis? Laat het weten in de reacties beneden. Comments. Ja, Otto Milan, uh, goede score. 3,55 om uh, 470 newton. Daar zijn we best wel blij mee. Volkswagen scoort altijd net een tandje erover. En dat uh, laat hij hier ook weer zien. Dus eigenlijk een, uh, ja, een dikke 10 pk over. Met een uh, kleine 20 newton over. En dat is uh, een mooie start. Heel benieuwd wat hij gaat doen. We verhopen 400 pk, 600 newton plus. Dus uh, we gaan kijken. Okay, inmiddels is het een gezellige drukte. Onze vrienden met de RS6 Akropovic zijn ook nog even langsgekomen. Want die zijn natuurlijk onderdeel ook van deze video. Nou, binnen zijn we nog druk bezig met Milan. En wat je hier ziet, ja, een uh, enorme druk. Gezelligheid bij Tuning Service. Tune zit erin, beestvuil. Dus uh, gaan we nu even een logje maken. Zien wat hij doet. En dan hopen we maar niet mokken, lekker nokken. Dat is ook fout. Nou, we gaan runnen jongens. Tuning zit erin. We gaan kijken hoeveel uh, de Tourek gaat scoren. Ik ben erg benieuwd. Ik heb zin. Wow. Kom je hier doen? Ja, een beetje goed. Ja, hier heb ik, hier heb ik geen tijd voor. Nee, hier heb ik geen tijd voor. <laughs> Oké, okay, vooruit dan maar. Oké, okay, vooruit dan maar. Oh, laat maar, laat maar. De eerste basevuil zit erin. Zitten we op 413 pk 550 newton. Een lochtje gemaakt. Ergens nog waarschijnlijk een boost limiter. Dus pk zit er eigenlijk al best oké. Okay. Maar aan koppel willen we wel wat bij hebben nog. Dus dat wordt nog even spelen. Wat we kunnen doen. Maar we hebben een mooie start. Dat wel. Andere heb ik beeld. Ik ook op beeld. Nou. De limiter. Het torg limiter. Het torg limiter. Ja, we hebben ergens nog een uh, verstopte torque limiter. Die uh, moeten we nog even zien op te snorren in die, uh, die vuil. Koffie tijd. Moet ook gebeuren. Met reclame. Koot je koffie, er is geen beter. Er is geen beter. We gaan de laatste run gaan we op dit moment doen. Milan gaat naast Remy zitten om mee te kijken. Laatste run, tijd voor de laatste run. Laten we hem gaan uittesten. Alleen de resultaten weet Milan nog niet. Hè? We moeten de resultaten zo nog kenbaar gaan maken. Ik ben heel benieuwd wat hij ervan gaat vinden. We gaan eerst zelf even te testen en checken. De resultaten zijn wel... Nou, ik ben wel tevreden. Je voelt de neus ook echt omhoog komen. Ja, dit is wel lekker. Dit is zeker lekker. Ik ben heel benieuwd wat hij er zelf van vindt. Ja, ik moet even opletten met snelheid, maar... Hij pakt mooi op, pakt vloeiend door. Dat is met name heel belangrijk. Geen foutmeldingen, geen motorlampjes. We gaan even de bandenspanning nog resetten. Door het herprogrammeren is hij die settings kwijt. Zo dus tijdens het rijden zal hij, zal hij zichzelf opnieuw inleren. Maar voor de rest, de auto houdt zich goed. Dat doet wat hij moet doen. Weer. Het moment is natuurlijk daar dat Milan zelf ook nog eventjes moet gaan rijden. Dus uh, nou, we gaan hem even erbij halen. Zo. 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 Ja, het trekt wel. Ja, dat trekt wel. Ja, dat trekt wel. Mooi. Joh, dat is licht. Ja, ik ben heel tevreden. Ja, hij rijdt echt lekker. Ja? Ja, je merkt het wel zeker. Ja, ik ben echt heel blij. Ik vind het echt heel chill. Thanks. Dankjewel. Tuning. Huizen. Gang, gang. Lieve uh, kijkbuis. Doe even zo'n hairflip. Ja. Zo'n uh, hairflip. 
Ja, nice. Oh. Uh, er is, staat zijn bekend. Het was een beetje stoeien. We hebben uiteindelijk uh, zelfs piek 415 pk. Met een uh, koppel van 65 piek gemeten. Uh, tweede runs waren 412 met 555 newton. Goeie score. Goeie score. Ja, niet normaal. Ja. Echt. Ik weet niet wat het betekent. Dat is echt bizar. Dat vond ik ook. En je voelt het gewoon. Dat is, ja, gaat daar gaat het aan komt. Daar gaat het aan mij om. Ja. Ja. Ja, je, de neus gaat er meer naar voren. Ja, dat is de bedoeling. Ja. Iedereen blij? Wij blij? Jij blij? Zeker. Ja, backflip. Dat kan ik niet. <laughs> niet van de grond. Ja, nee, we zijn klaar voor vandaag. Weet je wat ik even. Ik heb één verzoekje voor jullie. Oh. Of jullie even mijn intro willen doen. Weet jullie mijn intro van mijn video's? Share, knoller, gang. Hoe? Hoe? Oh. Oh. Share? Share, knoller, wat share, game. Share, 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 knoller, game. Nog één keer, doe maar één keer. Ja, ik doe altijd share, uh, uh, share, knoller, maakt niet uit maakt knoller. hoe je het doet. Knoller. Als je dit maar doet, gang. Gang, gang. oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Ja, pak je zijn, pak je zijn. Share, 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 share knoller, 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 gang. 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 Hey! <laughs> Bedankt voor het kijken, later. Ik ga naar huis. Yo. Bedankt voor het kijken inderdaad, tot de volgende video. Dit was de vijfde vlog, op naar de volgende. Maar enorm bedankt, uh, ik ben er heel erg blij mee. Uh, en ik wil dat jullie even abonneren op dit kanaal. Top! Ik sta hier in de damp. Het is fucking mistig hier. <laughs>